இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் பார்க்க போகிறோம் இது ஃபுல்லாகவே விகிதம் மற்றும் விகித சமம் ரிலேட்டடானது அதாவது ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போர்ஷன் அது ரிலேட்டடானது இந்த எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நைன் இஸ் டூ டேஷ் இப்போ டேஷோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் பாருங்கள் த்ரீ அண்ட் நைன் த்ரீயோட எதை பெருக்குனா வந்து நம்மளுக்கு நைன் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீயால் த்ரீயை பெருக்குனா நம்மளுக்கு நைன் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபைவால் த்ரீயை பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து நைன் இன்ட்டு நைன் ஈஸ் டு ஃபிஃப்டீன் அதுதான் வேல்யூ அடுத்தது ஃபோர் ஈஸ் டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டேஷ் ஈஸ் டு டென் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபைவோட எதை பெருக்குனா நம்மளுக்கு டென் கிடைக்கும் அப்படின்னா டூவாக பெருக்குனா நம்மளுக்கு டென் கிடைக்கும் ஸோ எயிட் டிவைடட் பை 10 அதாவது எயிட் ஈஸ் டு டென் அதுதான் ஆன்சர் தேர்ட் ஒன்னில் சிக்ஸ் ஈஸ் டு டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈஸ் டு டூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஈஸ் டு டேஷ் அப்படின்னு இருக்கு ரைட் சைட் ஃபுல்லாக வந்து சின்ன நம்பராக இருக்குது ஸோ சின்ன நம்பராக இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸால் நம்ம எதை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு அதில் ஒன் கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நான் சிக்ஸாக வந்து நம்ம சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஸோ டூ எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா அதே சிக்ஸால் நம்ம டுவெலில் டிவைட் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் ஸோ வந்து டுவெல் தான் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் அடுத்தது ஒரு அட்டவணை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டேபிள் காலம் அதில் வந்து சில கொஷின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபீட் அண்ட் இன்ச்சஸ் அதாவது அடி மற்றும் அங்குலம் இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து நம்மளுக்கு கொஷின் மார்க் கேட்குற இடத்த வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் வந்து டுவெல் டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ கண்டிப்பாக த்ரீ எவ்வளோவா இருக்கும் 3 இன்டூ டுவெல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸாக இருக்குமா அது போல் ஃபோர் வந்து எவ்வளோவா இருக்குன்னா ஃபோர் இன்டூ டுவெல் செவன்ட்டி டூ ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது டேஸ் அண்ட் தென் வீக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் இருந்து நம்ம கொஷின் மார்க்கை ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வந்து ஃபோர் வீக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் வந்து நம்ம வீக்ஸ்னா செவன் டேஸு ஸோ இதை வந்து நம்ம செவனால் டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்கும் அடுத்தது என்ன இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஒன் இருக்குது ஸோ த்ரீ எப்படி வரும் அப்படின்னா திருப்பியும் செவனால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ கிடைக்கும் அது போல் மேலே கொஷின் மார்க் இருக்குது கீழே டூ இருக்குது ஸோ செவனால் எதை டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்டீனை டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் தென் சிக்ஸ்டி த்ரீ இருக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீயால் நீங்கள் செவனை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு நைன் கிடைக்கும் ஸோ நைன் தான் இந்த கொஷின் மார்க்குக்கு ஆன்சர் அடுத்தது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் ஈஸ் டு செவன் அண்ட் தென் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஈஸ் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டும் ஈக்குவலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் ஈஸ் டு ஃபிஃப்டீனை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஸோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா த்ரீயால் டிவைட் பண்ணலாம் ரெண்டு சைடும் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் டிவைடட் பை ஃபைவ் கிடைக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது செவன் ஈஸ் டு ஃபைவ் ஆனால் லெஃப்ட் சைடில் ஃபைவ் ஈஸ் டு செவன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் ப்ரப்போஷனில் இருக்காது ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டின் ஒரு நம்பர் இருக்கு அதை வந்து த்ரீ இஸ் டு டூ என்ற விகிதத்தில் பிரித்தால் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய பகுதி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது த்ரீ ஈஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் ஃபார்ட்டியை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணனா நம்மளுக்கு பிக்கஸ்ட் போர்ஷன் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி இஸ் டிவைடட் இன்டு த்ரீ ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு டூ அதாவது நம்ம த்ரீ இன்டு ரேஷியோ அப்படிங்கிற விகிதத்தில் வந்து ஃபார்ட்டியை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற அந்த ரேஷியோ வந்து த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் தென் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து பிக்கஸ்ட் பார்ட் எதுன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் 3x எக்ஸ் பிக்கஸ்ட் பார்ட்டாக அல்லது டூ எக்ஸ் பிக்கஸ்ட் பார்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கொடுத்துருக்குற அந்த ரெண்டு ரேஷியோவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்
அதில் வந்து அதற்கு அடுத்தடுத்து வர டூ ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோஸ் வந்து நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ த்ரீ டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு நம்ம இதை வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த டூவோட நம்ம ரெண்டு சேருமே நம்ம டிவைட் பண்ணோம் சாரி இன்டூ பண்ணோம் மல்டிப்ள் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஈஸ் டு ஃபோர் கிடைக்குது இது ஒரு ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோ அதே போல் அடுத்து த்ரீயால் மேலேயும் கிளையும் நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னொரு ரேஷியோ கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து டூ ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒன் எஸ் டூ சிக்ஸும் வந்து அந்த மாதிரியே நம்ம பண்ணலாம் இது வந்து டூவால் நம்ம மேலேயும் கிளையும் மல்டிப்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ இஸ் டு டுவெல் கிடைக்குது அதே போல் த்ரீயால் திருப்பியும் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ டிவைடட் பை எயிட்டீன் கிடைக்குது ஸோ த்ரீ இஸ் டு எயிட்டீன் இது வந்து இன்னொரு ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோ அடுத்தது ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் இதையும் அதே போல் டூ அண்ட் த்ரீயால் நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோ நம்மளுக்கு கிடச்சிட்டே போயிருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு முடிவு கிடையாது ஸோ இன்ஃபைனேட்டாக வந்து நீங்கள் எந்தெந்த நம்பர்ஸில் நீங்கள் வந்து மல்டிப்பிள் பண்ணிவிட்டு போனாலும் நம்மளுக்கு இன்ஃபைனேட் ரேஷியோ நம்மளுக்கு கண் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கலாம் ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோஸ் ஆனால் சம்மில் வந்து அவங்க டூ தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம டூ ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோஸ் மட்டும் இப்போ போட்டிருக்கோம் அடுத்தது வந்து ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது வந்து பெருசு எது சின்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் எந்த ரேஷியோ வந்து லார்ஜஸ்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் அண்ட் தென் எயிட் இஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் இந்த ரெண்டில் எது பெருசு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம டிவிஷன் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் எழுதுனதுக்கப்புறம் அதனுடைய கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லைன்னா நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் பண்ணணும் ஈக்குவல் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்ம த்ரீயால் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் மேலேயும் கிளையும்னா நம்மளுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ ஈக்குவல் ஆயிடுச்சா இப்போது எது வந்து பெருசாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீனில் டுவெல் பெருசா அல்லது ஃபிஃப்டீனில் எயிட் பெருசா கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டீனில் டுவெல் தான் பெருசு ஸோ டுவெல் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இஸ் பிக்கஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் தான் வந்து பெரிய நம்பர் அடுத்தது 3 is to 4 and then 7 is to 8. இதுலேயும் நம்ம அதே மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் ஃபார்முலா எழுதணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அண்ட் தென் கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து ஈக்குவலான்னு பார்க்கணும் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தாவே தெரியுது எயிட்டில் செவன் தான் வந்து பிக்கஸ்ட் நம்பர் ஸோ வந்து செவன் ஈஸ் டு எயிட் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அதாவது லார்ஜஸ்ட் ரேஷியோ தேர்ட் ஒன்னில் ஒன் இஸ் டு டூ அண்ட் தென் டூ இஸ் டு ஒன் ஸோ இதில் எது பெருசு அப்படின்னா டூவில் ஒன் பெருசா அல்லது டூவில் ஃபோர் பெருசான்னு பார்த்தா டூவில் ஃபோர் தான் பெருசு அதோ ஸோ டூ இஸ் டு ஒன் தான் வந்து பெரிய நம்பர் அடுத்த சமில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து ஒரு நம்பரில் வ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பரை வந்து இந்த ரேஷியோ டைப்பில் கொடுத்துருக்கிற ரேஷியோ டைப்பில் வந்து நம்ம பிரிக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டிவைட் த நம்பர் கிவன் பிலோ இந்த ரிக்வயர்டு ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் நம்ம பிரிக்கணும் டிவைட் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு நம்பரையும் வந்து த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் தென் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டையும் சம் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் கிடைக்குது ஸோ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் வந்து ஃபோர் கிடைக்குதா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் டூ எக்ஸில் வந்து அந்த ஃபோரை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ரேஷியோவோட வேல்யூ அதாவது ரெண்டு நம்பர்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ டுவெல் அண்ட் எயிட் தான் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற நம்பரை வந்து த்ரீ இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் பிரித்து அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ அடுத்தது 27 செவன் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு சம் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் போட்டுக்கோங்க எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இதை வந்து ஃபோர் எக்ஸ் அண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ரேஷியோவோட வேல்யூஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ டுவெல் கமா ஃபிஃப்டீன் அதுதான்
ஒரு குடும்பத்தில் வந்து மாத மளிகை செலவுகளின் செலவுக்கு வந்து காய்கறிகளுக்கு ஆகும் செலவுகளின் விகிதம் அதாவது மளிகை சாமானுக்கும் காய்கறிக்கும் ஆகிற செலவை வந்து ரேஷியோ டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோன்னா த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக மாதம் அவங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து செலவு பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணால் மளிகை சாமானத்துக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பாங்க காய்கறிக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முழுசாக நம்மளுக்கு அலாட்டட் அமௌண்ட் வந்து ஃபார்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ப்ரொவிஷனுக்கும் வெஜிடபிளுக்கும் செலவு பண்ணுறாங்கன்னு கொடுக்கல ஸோ அதை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்வல் டூ ஃபோர் தௌசண்ட் எக்ஸ் ஈக்வல் டூ ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் டூ எக்ஸில் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ப்ரொவிஷனுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க வெஜிடபிளுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியும் ஸோ ப்ரொவிஷனுக்கு த்ரீ எக்ஸ் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது அதே போல் வெஜிடபிளுக்கு வந்து டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிற ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட்ங்கிற அமௌண்ட் வந்து அவங்க செலவு பண்ணியிருக்காங்க எயித்து சம்மில் சிக்ஸ்டி த்ரீ சென்டிமீட்டரில் ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைனை வந்து த்ரீ இஸ் த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் வந்து அவங்க டிவைட் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னா அந்த லைனோட லென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் தமிழ் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க இங்கிலீஷ் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படிங்கிற ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு நைன் அப்படிங்கிற எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ த்ரீ எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவனும் ஃபோர் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ இந்த லைன் லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு தான் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் அந்த லைனோட லென்த் நைன்த்து சம்மில் இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் டூ இஸ் டு த்ரீ அண்ட் தென் ஃபோர் இஸ் டு வாட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு தெரியும் டூவால் டூவை டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மல்டிப்பிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் டென்த்து ஃபோர் இஸ் டு செவனுக்கு வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷியோ எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் இஸ் டு செவன் வந்து கண்டிப்பாக ஒன் இஸ் டு த்ரீ வராது எயிட் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் வராது ஏன்னா செவனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் வந்து மேட்ச் ஆகாது ஸோ நம்மளுக்கு எது மேட்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது டுவெல் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஆன்சர் வந்து டி லெவன்த் சம்மில் விச் இஸ் நாட் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீனை வந்து நான் வந்து எயிட் இன்ட்டு டூ அண்ட் தென் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு நான் பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ டூ டிவைடட் பை த்ரீ இதுதான் வந்து வரும் எது வந்து ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நம்ம இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குதா ஸோ இதால் நம்ம எந்த நம்பரை நம்ம மல்டிப்புள் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்காத ஆன்சர் வந்து டி தான் ஸோ டி தான் வந்து ஈக்குவலண்ட் நாட் அண்ட் ஈக்குவலண்ட் ரேஷியோ டுவெல்த் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருக்கு வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பிக்கு எவ்வளோ ரூபாய் போயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ அண்ட் பிக்கு வந்து எப்படி ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏக்கு மூணு பங்கும் பிக்கு அஞ்சு பங்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த கொடுத்துருக்குற பங்கு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 200 ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு